Queríamos celebrar expresamente desde la delegación provincial una charla en torno a la justificación de la línea Patrimonio Cultural. ¿no? Han sido 11 los ayuntamientos beneficiarios de esta línea, que lo que viene es a mejorar la accesibilidad y también a poner en valor los recursos turísticos y culturales con los que cuentan los municipios, de tal manera que tengan una incidencia turística, de tal manera que generen empleo y que al final pongan en marcha esos proyectos que los municipalistas, a través de sus alcaldes, quieren que afloren en nuestra provincia. Han sido 11 los beneficiarios, hemos agotado el crédito, con lo cual... Estamos muy satisfechos, sabemos que se van a aprovechar muy bien estos recursos en estos proyectos. Ha sido un montante total de 654.000 euros. La línea es una línea muy bien dotada, es una línea de nuevo cuño que nace con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y que entendemos que viene a, a eso, a favorecer que estos proyectos, que sin duda alguna no saldrían de no tener el respaldo de la Junta de Andalucía, pues se pongan en marcha. Es un acicate para ponerlo en marcha. Todos sabemos los muchos gastos y las muchas inversiones que tiene un ayuntamiento. Por lo tanto, dar ese impulso desde la Administración autonómica viene muy bien. Estamos muy satisfechos con el hecho de que hayamos agotado ese crédito. ¿Qué nos preocupa? El tema de las justificaciones. Al final, una, una subvención no solamente eh, adquirirla cuando, cuando somos beneficiarios, sino que tenemos que cumplir el procedimiento hasta el final, hasta la justificación de esa subvención. Por lo tanto, esta delegación es una delegación abierta que va a dar un servicio de asesoramiento a estos alcaldes, a sus equipos de gobierno, de tal manera que al final lleguemos a la meta con esa inversión ejecutada y justificada. Y Por lo tanto, hoy nos reunimos con además de algunos técnicos, con los alcaldes para explicarles cómo es el procedimiento que ahora se abre hasta finalizar, como ya digo, con esa justificación.